తలపాలు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంగమ ప్రభైన యేసుక్రీస్తు నామన మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి మరి ఒక వారం ఈ విధంగా మీ అందరితో కలిసి దేవునికి వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి చక్కటి అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాసులు చెల్లిస్తున్నాను మనమందరం కూడా తల్లి ఉంచి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగండా మహోన్నతుడ నిత్య నివాసి పరిశుద్ధుడైన మా దేవానికి వందనాలు నాయన మరి ప్రతి వారం కూడా మీరు మాతో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి మాటను నీ యొక్క వాక్యాన్ని మాకు అందిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు మేమందరము కూడా నీ యొక్క వాక్యమును అర్థం చేసుకొని నాయన నీ వాక్యాన్ని కేవలము వినేవారుగా మాత్రమే కాకుండా నీ వాక్యానికి లోబేడేవారుగా మీరు మాకు సహాయం చేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావులు నీవే పొందమని నీ వాక్యం వింటున్నప్పుడు మాకు నిజముగా మా మనోనేత్రాలు తెరవబడి నీ స్వరాన్ని మేము గుర్తుపట్టగలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించి మహిమ నీవే పొందమని ఏసు నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంగమ మరి ప్రిపేర్ టు మీట్ యువర్ గాడ్ అనేటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం మూడవ భాగంలోనికి మనం వచ్చాము ఈ మొదటి రెండు భాగాల్లో మనం అనేకమైన విషయాలు మనం చూసాము మొదటి భాగంలో మనం చూసినటువంటిది ఏంటంటే మరి ప్రభు యొక్క దినం అంటే ఏంటి అలాగనే మరి దేవుని యొక్క రాజ్యపు దినం లేక దేవుని దినపు రాకడ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూసాం అయితే ప్రభు దినం అన్నప్పుడు మరి ప్రభు సమస్తమైనటువంటి భక్తిహీనులైనటువంటి వారికి తీర్పు తీర్చేటువంటి దినం దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ టు ఆల్ అన్బిలీవర్స్ అవిశ్వాసులైనటువంటి భక్తిహీనులైనటువంటి వారందరికీ దేవుడు తీర్పు తీర్చబోయేటువంటి తుది తీర్పు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం అంత మాత్రం కాదు ప్రభువు దినం అంటే మరి సంఘం దీని యొక్క టైం లాగ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రభువు దినం అని అంటారంటే జనరల్గా మరి వేదాంతవేత్తలు లేక పండితులు థియలాజికల్గా సంఘం ఎత్తబడే సమయము నుండి కృత ఆకాశము కృత భూమి ఏర్పడే వరకు ఆ మధ్య ఉండేటువంటి కాలాన్ని ప్రభు దినం అని అన్నారు అంటే సంఘం ఎత్తబడేటువంటి సమయము నుండి కృత ఆకాశము కృత భూమి ఏర్పడేంత వరకు ఉండేటువంటి కాలం ఇది ప్రభు దినం అన్నా అందుకని ప్రభు దినం గురించి చాలా విషయాలు మనం చర్చించుకొని ఉన్నాం అంత మాత్రం కాదు మరి మన ప్రభువుని మనం ఎదుర్కొనుటకు మనం ఏ విధమైనటువంటి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం నేను ఎక్కువగా మరి సమాచార సంబంధమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని మీకు ఇవ్వడానికి నేను ఇష్టపడట్లేదు కానీ కేవలము మరి మనమందరము కూడా దేవునిక వాక్యాన్ని మన జీవితాలకు అన్వయించుకొని మనము మన వ్యక్తిగతమైన జీవితాన్ని ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఏ విధముగా సిద్ధపరచుకోవాలో మనం నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు సిద్ధపడవలసినటువంటి విధానాన్ని మనం తెలుసుకొని ఆ రీతిగా మనం సిద్ధపడ్డప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ప్రభు మనల్ని అంగీకరిస్తాడు లేక ప్రభువుని ఎదుర్కోగలం మనం లేకపోతే ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ ప్రభు దినం లేక రాకడ సమయంలో ఉండబోయేటువంటి ఆ విపత్తుల నుండి మనము తప్పించబడబోతున్నాం అందుకని ప్రభు యొక్క రాకడను ఎదుర్కోవాలి అంటే మనమందరము కూడా చేయవలసింది ఒకటే పని మనము బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళామా లేదా ఎన్నిసార్లు బైబిల్ గ్రంథం చదివారు ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు ఎంతమందికి పేదవాళ్ళకి మీరు ఆహారం ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ దేవుడు చూడండి అవన్నీ ప్రాముఖ్యమైనవే అవన్నీ చేయాల్సిందే కానీ ప్రభు అంత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వాటికంటే ప్రాముఖ్యంగా చూసేది ఏంటంటే నిన్ను నీవు ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు పరిశుద్ధమైనటువంటి కన్నికగా పవిత్రురాలైనటువంటి కన్నికగా నిన్ను నీవు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని సిద్ధపరుచుకుంటున్నావు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు సిద్ధపరచుకోకుండా నీవు అనవసరమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమైపోయి ఉంటే ఒక దినమందు ప్రభు దినము అది నీకు ఎలా ఉంటుందంటే అది అకస్మత్తుగా మీ మీదకి రాబోతుంది అది ఆకస్మికమైనటువంటి ఆ తీర్పుని మన మన మీదకి తీసుకొని రాబోతుంది అందుకే నేను ఎప్పుడు ఒక పాట పడుతుంటాను 
ఏ రోజు ఏ తెంచునో ఏ గడియ ప్రభువచ్చునో సిద్ధపడుము ప్రియా సోదరా ప్రియా సోదరి ప్రభు నిరాకై ప్రియా సోదరి ప్రభు నిరాకై ఐహికా విచారములు తిండి మత్తుతో మీ హృదయములు మందముగనున్నవి ఐహికా విచారములు తిండి మత్తుతో మీ హృదయములు మందముగనున్నవి అకస్మాత్తుగా ఉరివలే రాకుండ జాగ్రత్త పడుడి అకస్మాత్తుగా ఉరివలే రాకుండ జాగ్రత్త పడుడి ఏ రోజు ఏ తెంచునో ఏ గడియ ప్రభు వచ్చినో మనకు తెలియదు గనక మనమందరం కూడా సిద్ధపడాలి ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకే సిద్ధపడాలి అందుకే ఎందుకు మనము ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపడకుండా మనల్ని ఆటంకపరిచేటువంటివి ఏంటి అంటే ఐహిక విచారములు తిండి మత్తుతో ఐహిక విచారములు తిండి మత్తుతో మీ హృదయములు మందముగానున్నవి మన మన హృదయములు మందముగా ఉన్నవి అంటే క్రొవ్వు పట్టి ఉన్నవి అని అంటున్నాడు అంటే యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు మీ హృదయములు క్రొవ్వు పట్టినవై మందముగా లేకుండా చూచుకోనండి మన హృదయాలకి మన జీవితాలకి క్రొవ్వు పట్టినటువంటి ఆ స్థితి ఏది కలుగ చేస్తుందనంటే ఈ ఐహిక విచారాలు అలాగనే తిండి మొత్తం వాటి గురించి నేను ప్రభుచితం అయితే ఇంకొక విషయం ఇంకొక రోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రియ కానీ ఈ విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి ఏ రోజు ఏ తెంచునో మనకు తెలియదు కనుక మనం ఎల్లప్పుడు జాగరూకత కలిగిన వారమై మనము సిద్ధపడి ఉండాలి జరగబోవు వీటి నెల్ల తప్పించుకొనుటకై మనుష్య కుమారుని ఎదుట నిలుచు శక్తికై అక్కడ అంటున్నాడు జరగబోవు వీటి నెల్ల తప్పించుకొనుటకై మనుష కుమారుని ఎదుట నిలుచు శక్తికై నిత్యము ప్రార్థించుమా మెలకువగా సిద్ధపడుమా నిత్యము ప్రార్థించుమా మెలకువగా సిద్ధపడుమా ఏ రోజు ఏ తెంచునో ఏ గడియ ప్రభు వచ్చునో సిద్ధపడుము ప్రియా సోదరా ప్రియా సోదరి ప్రభు నిరాకై కాబట్టి మనమందరం కూడా సిద్ధపడాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను అంతేగాని ప్రతి వారం మీకు ఒక వర్తమానాన్ని ఏదో మీ మీ యొక్క మనసులని సంతృప్తి పరచడానికి నేను ఈ వర్తమానాలు అందించట్లేదు కేవలము మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి ఎందుకొరకంటే మనము మరి అంత్య దినములలో ఉన్నాం మనం ప్రభు యొక్క రాకడికి మనము చాలా ప్రభు రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది కనుక ఇలాంటి సమీపంగా ఉండేటువంటి ఈ దినములలో మనల్ని మనం ఎంతవరకు సరిచేసుకుంటున్నాం మనల్ని మనం ఎంతవరకు దిద్దుకుంటున్నాం మనల్ని మనం ఎంతవరకు సిద్ధపరచుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటున్నాం పిల్లల అందుకని ఇక రెండవ భాగానికి వస్తే రెండవ ఎపిసోడ్లో నేను ఏం చెప్పానంటే ఈ రెండవ ఎపిసోడ్లో మరి మూడు రకాలైనటువంటి లోకాలు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనము పేతురు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ మూడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు ఏడు వచనాలు మనం చూసాం అందులో కూడా ఏం చూసామంటే మూడు లోకాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడున్న లోకం అది మొదటి లోకం రెండవది ఇప్పుడున్న లోకం ఇది ప్రస్తుత లోకం మూడవది రాబోయేటువంటి లోకం అనగా అది పరలోకం అనగా ప్రియులారు గమనించండి అప్పుడున్న లోకం ఏం చేయబడింది అని అంటే మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా చూసాం పోయిన వారం కాబట్టి నేను మళ్ళీ వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకోవట్లేదు అప్పుడున్నటువంటి లోకము జల ప్రళయము చేత అప్పుడున్నటువంటి మానవాళి అందరినీ కూడా నోవక కుటుంబమును తప్ప మానవాళి అందరినీ కూడా దేవుడు జల ప్రళయము చేత నాశనము చేశాడు మరి ఇప్పుడున్నటువంటి లోకమును అనగా ప్రస్తుత లోకాన్ని కూడా దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు అంటే ఈ ప్రస్తుత లోకము మరి అగ్ని చేత లేక అగ్ని కొరకు అది సిద్ధపరచబడి ఉన్నది దేవుడు దీన్ని భద్రం చేశాడు ఎందుకొరకు భద్రం చేశాడంటే అగ్ని చేత ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆకాశములను భూమిని మరి అంతటిని కూడా దేవుడు నాశనం చేయడానికి ఆయన సిద్ధము చేస్తున్నాడు కనుక మరి ప్రస్తుత లోకము నాశనమునకు అగ్ని చేత నశింపచేయబడకు సిద్ధముగా ఉన్నది అప్పుడున్నటువంటి లోకమేమో జల ప్రళయము చేత నశించబడింది అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి లోకము అగ్ని చేత నశింపచేయబడటకు సిద్ధముగా ఉన్నది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సీరియస్ స్టేట్మెంట్ 
ఇది చాలా తీవ్రతరమైనటువంటి వచనం ప్రేరణ అందుకని అది దేవుని వాక్యం వలన భద్రపరచబడింది గాడ్ ఈస్ ప్రిజర్వింగ్ ఎవ్రీ వన్ గాడ్ ఈస్ ప్రిజర్వింగ్ ఆల్ ద హెవెన్స్ అండ్ అర్త్ ఈ భూలోకంలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి వాటన్నిటిని దేవుడు ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాడు భద్రపరుస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు దేని కొరకు ఈ లోక సంబంధమైన విపత్తులు మరి లోకంలో ఉన్న భక్తిహీనులకు రాకుండా ఉండడం కొరకు కాదు ఆయన దేని కొరకు కాపాడుతున్నాడంటే వీటన్నిటిని ఎందుకు భద్రం చేస్తున్నాడంటే దేవుడు భద్రపరిచి భక్తిహీనులను భద్రపరిచి వారిని అగ్ని చేత నాశనము చేయడం కొరకే ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీవు అలాంటి జాబితాలో అలాంటి భక్తిహీనుల యొక్క జాబితాలో ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతోనే దేవుడు నీకు ఈ వర్తమానాన్ని అందిస్తున్నాడు భక్తిహీనులను భద్రపరుస్తున్నాడు దేవుడు చూసారా ఎంత గొప్ప విషయం అలాగే భక్తి పరులను కూడా భద్రపరుస్తున్నాడు అందుకని దేవుడు మరి మనల్ని భద్రపరుస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలైన వారిని భద్రపరుస్తున్నాడు అలాగే భక్తిహీనులను కూడా భద్రపరుస్తున్నాడు భక్తిహీనులను భద్రపరిచే దేని కొరకు వారిని అగ్ని చేత నశింపచేయట కొరకు భక్తి పరులైన వారిని భద్రపరిచే దేని కొరకు అంటే వారికి కృత ఆకాశమును కృత భూమిని అనుగ్రహించటం కొరకు అందుకని రాబోయేటువంటి లోకములో అది మరి కృత ఆకాశము కృత భూమి అందులో నీతి నివసించబోతుంది అలాంటి గొప్ప మరి అవకాశాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి మనకు అనుగ్రహించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత లోకముల గురించి మరికొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం పెడరా నేను అంతకుముందు వారంలో మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఈ లోకపు పోకడలు ఈ లోకపు విలువలు లోకపు మహిమలు లోక భోగాల వెంట మనం పరిగెట్టొద్దు ఈ వీటి వెనకాల పరిగెట్టే వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ లోకములో ఎవరైతే వాటి వెనకాల పరిగెడుతుంటారో మరి వారి కొరకు అగ్ని వారిని నశింపచేయట కొరకు దేవుడు దాన్ని భద్రపరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి మనం మరొక వచనాన్ని మనం చూద్దాం పెడరా మనం లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ వచ్చేము పద్నాలుగో వచనంలో ఉండేటువంటి ఒక విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసి ముందుకెళ్తాను లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ వచ్చేము మనము పద్నాలుగో వచనాన్ని మనం చదువుకుంటే లూకాసు వార్త ఎనిమిది పద్నాలుగు వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను చూడండి ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనమును పోలిన వారెవరనగా విని కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అణిచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపని వారు అనగా మరొక విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మరి ఈ ఈ ప్రస్తుత లోకములో ఉండేటువంటి వారి యొక్క జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనకు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఉపమానంలో ఉండేటువంటి విషయాలని చెబుతున్నాడు ముండ్ల పొదలలో పడిన విత్తనమును పోలిన వారు ఎవరంటే వారు విని కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేతను ధనభోగముల చేతను అణిచివేయబడి అంటే వారికి మూడు విషయాలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కొట్టు చూడండి ప్రేడ నేను ఇంగ్లీష్లో ఇవి చెప్పి మళ్ళీ తెలుగులో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అనగా ద కేర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ అంటే ఐక విచారాలు అని అన్నాడు రెండవది ఏమన్నాడు అంటే ద రిచెస్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఆర్ ద ట్రెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ అనగా మరి ధనము అనేటువంటిది ధనభోగం అని కలిపి ఉన్నాడు కానీ ధనము వేరు భోగం వేరు మూడవదిగా చూస్తుంటే ద ప్లెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ అనగా భోగముల చేత ఈ లోక లేక ఈ జీవిత ఈ జీవన భోగముల చేత అనగా ఈ ప్రస్తుత లోకములో ఉన్నవి ఏంటి అంటే ఒకటి ద కేర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఐహిక విచారాలు రెండవది ద ట్రెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ అనగా ధనము అనేటువంటి మరి విషయాలు మూడవదిగా చూస్తుంటే ద ప్లెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఈ లోకములో ఉండేటువంటి భోగము లేక ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి మరి ఆనందము లేక భోగాసక్తి మీద శ్రద్ధ కలిగి జీవించేటువంటి ఆ జీవితం కాబట్టి ద కేర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఐహిక విచారాలు ఏంటి ఈ ఐహిక విచారాలు అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ గమనించండి ఐహిక విచారాలు ఏంటి అంటే ఏమి తిందమో ఏమి ధరించుకుందమో మేము పిల్లలకు పెళ్ళి ఎలా చేయాలి ఉద్యోగాలు ఎలా ఉండాలి మరి ఈ రోజుల్లో ఈ కరోనా టైంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో అనేక మందికి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి అనేక మందికి కంపెనీలు మూతబడుతున్నాయి అనేక మంది ఆరోగ్యాలు బాగోట్లేదు అనేక మంది భయముల చేత టెన్షన్స్ చేత ఉన్నారు లేదా ఈ లోకంలో ఇల్లు ఎలా కట్టుకోవాలి ఈ లోకంలో మరి జీవనం ఎలా కొనసాగించాలి ఈ ఐహిక విచారాలు చాలామందిని పట్టి పీడిస్తున్నాయి ప్రియా దేవుని బిడ్డ గమనించండి ఐహిక విచారములు అనేవి ఎలాంటివి అంటే యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు అవి ముండ్ల పొదల వంటివి ఇది ఈ యొక్క నేలకు ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప అనుభవం ఏంటో తెలుసా ఈ నేలకు ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప అనుభవం ఏంటంటే ఈ ముళ్ళ ముళ్ళ తుప్పలు లేక ముళ్ళ పొదలలో పడిన విత్తనము ఈ విత్తనము భూమి లోపలికి వెళ్ళగలిగేంత సామర్థ్యం కలిగి ఉంది అంటే 
నేను దీన్ని ఎలా చెప్పగలనంటే ఒక విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రేర అంటే దేర్ ఈస్ ఎనఫ్ సాయిల్ టు ద రూట్స్ కెన్ గో డౌన్ అంటే ఈ ఈ విత్తనం యొక్క వేళ్ళు వేళ్ళు ఎంత లోపలికైనా వెళ్ళగలిగినంత మంచి మరి మన్ను ఉన్నది అంటే ఎనఫ్ సాయిల్ చాలా మన్ను ఉంది ఎంత మన్ను ఉందంటే ఈ విత్తనం యొక్క వేళ్ళు కిందికి ఎంత లోతైనా వెళ్ళగలం కానీ విచారం ఏంటంటే పైకి ఎదగాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎదగాల్సినంతగా ఎదగలేనటువంటి స్థితిలో ఉంది అనగా లోపలికి బాగా వెళ్ళింది కానీ పైకి ఫలభరితంగా రావట్లేదు ఈ రోజు నా దీని అర్థం ఏంటంటే చాలామంది జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే వారు రక్షణకు చాలా సమీపంగా చాలా దగ్గరగా వచ్చారు కానీ వారు ఫలములు ఫలింపలేని స్థితిలో ఉన్నారు ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీవు లోతైనటువంటి వేళ్ళ అనుభవం కలిగి ఉండొచ్చు కానీ బయటికి నీవు నిజముగా ఎదగాల్సినంత ఎదగకుండా లేక ఫలభరితమైన జీవితం జీవించకుండా ఉంటే ఈ లోక సంబంధమైన హైక విచారాల చేత ఈ ముళ్ళ చేత నువ్వు అణచివేయబడుతున్నావు హైక విచారం అనేటువంటిది ఒక ముళ్ళ కుంప ముళ్ళ కంచె అలాగనే ధనం అనేటువంటిది ఒక ముళ్ళ కంచె అలాగనే మరి భోగం అనేటువంటిది ప్లెషర్ అనేటువంటిది ఒక ముళ్ళ కంచె కాబట్టి ట్రెషర్స్ ప్లెషర్స్ అలాగనే ఈ రెండు కూడా ఇవి మాత్రమే కాదు ద కేర్స్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ద కేర్స్ ద ట్రెజర్స్ ద ప్లెజర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ముళ్ళ తుప్పలు ఈ ముళ్ళ తుప్పల చేత చాలామంది అణచివేయబడుతూ వీటిలోనే నిమగ్నమైపోతున్నారు రక్షణ అనుభవంలోనికి వచ్చారు కానీ ఫలభరితమైన జీవితం వారికి లేదు అందుకని అంత దినములలో ఈ కేర్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ నుంచి హైక విచారాల నుంచి మనం బయటికి రావాలి అందుకని ఈరోజు ఒక విషయాన్ని మాత్రం ఇందులో జ్ఞాపకం చేస్తాను మరి హైక విచారాలు అంటే నేను ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను హైక విచారాలు ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమో విచారించనక్కర్లేదు పిల్లల భవిష్యత్ ఎలాగా మా భవిష్యత్ ఎలాగా అని మీరు విచారించనక్కర్లేదు అలా మీరు విచారిస్తున్నంత కాలము మీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాల్లో మీరు అదగలేరు అయితే రెండవది ఏంటంటే ధనమోసం అన్నాడు లేక ధన ధనభోగం అన్నాడు అనగా భోగము వేరు ధనము వేరు ఇక్కడ మన వాక్యాన్ని కొంచెం మనము విడమర్చి మనం ఆలోచన చేస్తే అక్కడ ఏమంటారంటే ద రిచెస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఆల్సో ద గ్లోరీస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ సారీ ద ప్లెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అంటాడు భోగం అనేది ప్లెషర్కి సంబంధించింది మరి రిచెస్ అనేటువంటిది ధనానికి సంబంధించింది కనుక ఈ లోకములు ఉండేటువంటి ఈ ధనభోగములు అలాగనే ఈ ధనమును ఈ భోగములను మనము ఏ విధముగా మరి జయించాలి వాటి విషయాల్లో మనల్ని మనం ఏ విధంగా మరి వాటి ఆ ముళ్ళ తుప్పల కింద లేక ముళ్ళ కంచెల కింద మనము అణచివేయబడకుండా ఉండడానికి మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు ఏ విధముగా సిద్ధపరచుకోవాలో మనం కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రేడ అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి వెళ్ళి మరికొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రేడ అయితే ఈ విషయాన్ని ఈ ధనము అనేటువంటిది ఎంత భయంకరమైనటువంటిదో లేక ధనము వలన కలిగేటువంటి మరి శోధనలు ఏ విధంగా ఉంటాయో మనకు యాకోబు భక్తుడు చాలా స్పష్టంగా మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రేడ యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక మనము ఐదవ అధ్యయంలోనికి వెళ్ళి ఆ మాటలు కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి అనగా ఈ రోజున ఈ ధనమోసం అనేటువంటిది లేకపోతే ధనాపేక్ష అనేటువంటిది ఏ విధంగా మనల్ని ఆ ముళ్ళ కంచి ఏ విధంగా మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని అణచివేస్తుంది మనము దేవుని కొరకు ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు మనం సిద్ధపడకుండా మనల్ని ఆటంకపరుస్తుందో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం మనము యోక యాకుబు రాసిన పత్రిక ఐదవ జయము ప్రిడరా ఒకటో వచ్చిన నుండి మనం చదువుకుందాం ఇదిగో ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చేడు ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి ఏడువుడి మీ ధనము చెడిపోయేను మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టిన వాయను మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పు పట్టినవి వాటి తుప్పు మీ మీద సాక్ష్యముగా ఉండి అగ్ని వలె మీ శరీరములను తినివేయును అంత్య దినముల ఎందు ధనము కూర్చుకుంటిరి ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికి ఇయక మీరు మోసముగా బిగబట్టిన కూలి మొరపెట్టుచున్నది మీ కోతవారి కేకలు సైన్యములకు అధిపతి ఎగు ప్రభు యొక్క చెవులలో చొచ్చి ఉన్నవి మీరు భూమి మీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై వధ దినమునందు మీ హృదయములను పోషించుకుంటిరి మీరు నీతిమంతుడైన వానికి శిక్ష విధించి చంపుదరు అతడు మిమ్మను ఎదిరింపడు అలాగనే మనము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదవగలిగితే అక్కడ కూడా అంటాడు ప్రభు రాక సమీపించుచున్నది గనక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండుడి మీ హృదయములను స్థిరపరచుకున్నాడు ఎందుకు ఏ సందర్భంగా చెప్తున్నాడంటే ప్రభు రాక మరి ప్రభు యొక్క రాక సమీపించుచున్నది గనక అందుకని ద డే ఆఫ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద లాడ్ 
ప్రభు యొక్క రాకడ అది సమీపించుతున్నది కాబట్టి మనము మన ధనము విషయంలో మనం ఎంత జాగ్ర జాగరూకత గలవారమై ఉండాలో ఈ వచనాల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం అందుకని ధనం అనేటువంటి ముళ్ళ కంచ మనల్ని అణిచివేయకుండా ఉండాలి అంటే మనం ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలంటే ధనమును ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి ధనం విషయంలో ఏ విధంగా మనము మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనము స్పందించాలి అనే విషయాలని బైబిల్ గ్రంథంలోనికి వెళ్ళి కొన్ని విషయాలను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పిల్లడు చాలా శ్రద్ధగా ఈ మాటలు మీరు అందరూ ఆలకించాలని ఆశపడుతున్నాను అయితే దానికంటే ముందు ధనముల గురించి చాలామందికి కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి చాలామంది ఏమనుకుంటుంటారంటే మరి ధనము ఉంటే ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరండి అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే బైబిల్ గ్రంథం ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించరు అని చెప్పడం లేదు చాలా జాగ్రత్తల మాట వినాలి ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట అసాధ్యమని బైబిల్ గ్రంథం చెప్పట్లేదు ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట చాలా కష్టతరము అని ఉంది అంటే ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అసాధ్యం అని చెప్తే అది తప్పుడు వ్యాఖ్యానం అయిపోతుంది అట్లా అనుకుంటే ఏ ధనవంతుడు కూడా పరలోక రాజ్యం వెళ్ళడు అంటే ధనవంతులు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం దుర్లభం అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ద రిచ్ పీపుల్ for the, for rich people it is very difficult to enter into the kingdom of god but it is not impossible for the rich people to enter into the kingdom of god ante dhanavantulu devuni rajyamulo praveshinchuta adi kashtataramainde tappa adi asadhyamaina tundidi kaadu ani vishayanni manam nerchukovali anta mathram kaadu ikka rendavadiga manam chustunte bible doesn't say having wealth is sinful but bible says the love of money is sinful అంటే బైబిల్ గ్రంథం మనకేం బోధిస్తుందనంటే బైబిల్ గ్రంథం మనకేం చెప్తుందనంటే ధనమును కలిగి ఉండుట ధనమును కలిగి ఉండుట పాపము అని బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడ చెప్పట్లేదు చాలా జాగ్రత్త వినాలి ధనమును కలిగి ఉండుట పాపం అని బైబిల్ గ్రంథం చెప్పట్లేదు మరి ధనము ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము ధనాపేక్ష పాపం అని మనకి బైబిల్ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా మనకు బోధిస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాలను మనం తెలుసుకోగలిగితే మొదటిగా ప్రిల ఒకటి ఏంటంటే ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశ ప్రవేశించుట దుర్లభము అంటే కష్టతరము కానీ అసాధ్యం కాదు అనే విషయాన్ని మీ మనసులో పెట్టుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే ధనమును కలిగి ఉండుట పాపం కాదు ధనాపేక్ష పాపం అని తెలుసుకోవాలి మూడవ అపోహ ఏంటంటే బైబుల్ డజంట్ సే యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ మనీ ఫర్ యువర్ ఓన్ నీడ్స్ నీ సొంత అవసరాల కొరకు నువ్వు డబ్బును వాడొద్దు అని బైబుల్ గ్రంథం చెప్పట్లేదు అంటే యూజింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సర్వింగ్ ద మనీ అంటే యూజింగ్ ద మనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సర్వింగ్ ద మనీ అంటే డబ్బుని డబ్బుని మనం వాడుకోవడం వేరు డబ్బుని మనము సేవించడం వేరు అందుకని ధనమును మనము వాడుకో వాడుకోగలిగినంత వరకు అది తప్పు లేదు ఏ విధంగా వాడుకోవాలో తర్వాత మనం చూద్దాం కానీ మనము ధనమును సేవించకూడదు ఆ విషయాన్ని మనం అంత అందరం తెలుసుకోవాలి ప్రేర అది ఎంతవరకు వాడుకోవాలంటే నీ స్వంత అవసరాలకు మించి వాడుకోకూడదు నీ అవసరాల కొరకు వాడుకోవచ్చు అంటే ఏంటి అవసరాలు అంటే కూడు గుడ్డ బైబిల్ ప్రకారం చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా మన అవసరాలు ఏంటంటే మన కూడు గుడ్డ ఈ కూడు గుడ్డ అంటే ఏంటి నీకు వస్త్రాలు లేవా వస్త్రాల కొరకు వాడుకో డబ్బులు అలాగనే నీకు మరి భోజనం లేదా భోజనం కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు నువ్వు వాడొచ్చు అలా అని చెప్పేసి భోజనం కొరకు డబ్బులు వాడొచ్చు అని చెప్పి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్కి వెళ్ళిపోయి తింటాను నేను ఆ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో తింటాను ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను కర్రీ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాను అందుకే చాలామంది జీవితాలు ఏంటంటే ఈ చాలా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయి కర్రీ పాయింట్ సాయంత్రం వస్తూ వస్తూ కర్రీ పాయింట్కి వెళ్తాడు అందుకని ఇంటికి వచ్చేసరికి అది వర్రీ పాయింట్ అనమాట అందుకని కర్రీ పాయింట్కి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్తుంటారంటే వాళ్ళ జీవితం అంతా వర్రి పాయింట్ ఎందుకంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు వండుకోవడానికి టైం ఉండదు వాళ్ళకి అందుకని వీటికి చాలామంది అలవాటు పడ్డారు అందువలన మనం ఇలాంటి ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తినాలని వస్త్రాలు కొనుక్కోమన్నారని చెప్పేసి వేల ఖరీదైనటువంటి పట్టు చీరలు వేల ఖరీదైనటువంటి మరి సూట్లు బూట్లు కొనుక్కోమని కాదు అక్కడ అంటే నీ అవసరాలకు మాత్రమే నువ్వు వాడుకోవాలి ఇంతకు మించి అనగా నీ నీ మినిమం నీడ్స్ కొరకు తప్ప ఇంతకు మించినవన్నీ కూడా నీ కోరికలే దాని నీ అవసరాలు కాదు అంటే అవసరమైన దానికన్నా ఏమాత్రం ఎక్కువగా కోరుకోకూడదు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అందుకని దీన్ని సింప్లిసిటీ అంటారు అది ఆ విషయాన్ని మనం తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం ప్రేడా అందుకని చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ అవసరాలు అంటారు ఈ రోజుల్లో ఈ మోడ్రన్ లైఫ్ ఏమి నేర్పించిందంటే ఆధునిక యుగం మనకు ఏమి నేర్పించిందంటే చాలామంది చాలామంది అనేక మంది క్రైస్తవులు నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ అని నేను చెప్పగలను చాలామంది క్రైస్తవులు క్రైస్తవ బోధకులు సైతము ఆధునిక యుగము 
మనల్ని ఏ ఉచ్చులోకి లాగిందో దాన్ని గమనించలేని స్థితిలో ఉన్నాం ఎలా ఉచ్చులోకి లాగిందంటే అవసరాలు కాని వాటిని మనకు అవసరాలుగా చేసింది అవసరాలుగా చూపించింది అవసరాలుగా మార్చింది అవసరం కాదు యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ లేదు అది అవసరం కాదు కానీ రాను రాను ఆధునిక యుగంలో ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ ఏమైపోయింది అవసరమైపోయింది ఒకప్పుడు మరి కారు అవసరం కాదు కానీ ఇప్పుడు అది మనకు అవసరంగా మారిపోయింది ఒకప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ఇళ్లల్లో పనులు చేసుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు పని మనిషి లేకపోతే పని అవ్వదు అది అవసరం అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లేదు ఒకప్పుడు టీవీ లేదు ఒకప్పుడు మనకి మరి వాషింగ్ మిషన్స్ లేవు ఇవేవి లేవు అవి అవసరాలు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అవన్నీ అవసరాలుగా చేసింది అందుకని ప్రియులారా మనం గమనించాలి ఆధునిక నేను చెప్పేటువంటి మాటలు మీకు కొంచెం విడ్డూరంగా అనిపించవచ్చు లేకపోతే ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాడు అంటే ఈ రోజుల్లో ఇవి లేకుండా ఎలా ఉండగలము అని అనుకున్నావంటే అసలు నువ్వు ఈ ఆధునిక యుగానికి అలవాటు పడ్డావు దేవుని వాక్యం దగ్గరికి రాలేదని అర్థం అందుకని ఇవన్నీ అవసరాలు కాని వాటిని ఆధునిక యుగములో మనకు మనకి ఇవన్నీ అవసరాలుగా మారిపోయినవి అందుకని ఏమనుకుంటున్నట్టు ఇవి మినిమం నీడ్స్ బ్రదర్ అంట మినిమం నీడ్స్ బ్రదర్ అంట ఇవి కనీస అవసరాలు బ్రదర్ కనీస అవసరాలు బైబిల్ ప్రకారం చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏసయ్య చెప్పిన మాట ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని చింతపడొద్దు అన్నాడు అలాగనే పరిశుద్ధినటువంటి పౌలు కూడా చెప్తున్నాడు ఆయన కూడా ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమని మీరు విచారించొద్దు అని అంటూ ఆయన కూడా అన్నాడు మరి అన్న వస్త్రములు గల వారమై మనము తృప్తి కలిగి ఉందము అని అన్నాడు అందుకని గమనించండి ప్రేర ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ తృప్తి రావాలంటే భోజనము బట్టలతోనే తృప్తి చెందాలి ఇక తర్వాత అన్నీ కూడా ఒకవేళ ఆ వస్తువులు ఉంటే ఉండనివ్వండి దేవునికి స్తోత్రం లేకపోయినా దేవునికి స్తోత్రం అనాలి తప్ప ఏమంటే ఏడుపు కొట్టు మొఖం పెట్టుకొని ఎప్పుడు ఏడ్చుకుంటూ నాకు ఇది లేదు అది లేదు వాళ్ళకి అది ఉంది ఇది ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకు మంచి ఇది ఓవెన్ ఉంది మాకు ఓవెన్ లేదు వాళ్ళకి మంచి పెద్ద బీరం ఉంది మాకు బీరువా లేదు వాళ్ళకి సిక్స్ బై సిక్స్ డబుల్ కార్డ్ మంచం ఉంది మాకు లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏడుపు కొట్టు మొక్కాలంది వీటి కోసం ఏడవద్దు వాళ్ళకి పెద్ద ఇల్లు ఉంది మాకు ఇల్లు లేదు ఇంతవరకు సొంత ఇల్లే కట్టుకోలేదు మేము ఏం కొంబలు అంటుకుపో నీకు ఇల్లు లేనంత మాత్రాన పరలోకం నేను రానివ్వను అని ప్రవ్యం అన్నాడు అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రేరణ మనం అందరం కూడా నేర్చుకోవట్లేదు మనం అవసరాలు కాని వాటిని మనం అవసరాలుగా మార్చేసింది ఈ ఆధునిక యుగం అందుకని మోడ్రన్ లైఫ్కి మనం అలవాటు పడిపోయి ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి అలవాటు పడిపోయి ఈ ఎయిట్ టు ఫైవ్ ఈ వర్కింగ్ అవర్స్కి మనం అలవాటు పడిపోయి ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో మనం మునిగిపోయి ఐక విచారాల చేత మనం నిమగ్నమైపోతున్నాం అందుకని ఇంకా పౌలు ఏమంటాడు అంటే కొరింతలు రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఇది ఇక మీదట భార్యలు లేని వారు భార్యలు లేనట్టుగానే ఉండండి అన్నాడు అలాగే భర్తలు లేని వారు కూడా భర్తలు ఉన్నవారు కూడా భర్తలు లేనట్టు లేని వారు కాదు అసలు భర్తలు ఉన్నవారు లేనట్టుగా భార్యలు ఉన్నవారు కూడా భార్య లేనట్టుగా ఉండండి అన్నాడు భార్య ఉన్నా కానీ లేనట్టుగానే బ్రతకాలి భర్త ఉన్నా కానీ లేనట్టుగానే బ్రతకాలి ఉంటే ఉన్నాడు ఓకే లేకపోయినా పర్వాలేదు అండగా ప్రియుల గమనించండి మనము ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాము ఆలోచించండి ఇవన్నీ తప్పులుగా మనం భావించట్లేదు ఇదంతా కూడా ఆధునిక యుగంలో నుండి అయ్యో లోకం ద్వారా నేర్చుకున్నామే అని వీటి కోసం మనం పశ్చాత్తాపడట్లేదు మనం ఎంతసేపు వ్యభిచారము దొంగతనము నరహత్య ఇవన్నీ మేము చేయట్లేదండి మేము బాగానే ఉన్నామండి మేము చాలా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవిస్తున్నామని అనుకుంటున్నారు అలాంటివి అన్ని జనులు కూడా చాలా పవిత్రంగానే జీవిస్తున్నారండి వాళ్ళకి మనకు తేడా ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు లోకత్వాన్ని విసర్జించరు కానీ మనము అంతకు మించిన భయంకరమైన పాపం ఏంటంటే లోకము ఈ లోకాన్ని మనం తిరస్కరించాలి అందుకే నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్తుంటాను ద వరల్డ్ ఫర్ సేకింగ్ వరల్డ్ ఫర్ సేకింగ్ సిన్ రిజెక్టింగ్ సిన్ రిజెక్టింగ్ వరల్డ్ ఫర్ సేకింగ్ సెల్ఫ్ డినాయింగ్ లైఫ్ కలిగి ఉన్నారు ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి చెప్పాలంటే జీవిత నిత్య సత్యాలు ఇవి దీస్ ఆర్ ద త్రీ గోల్డెన్ రూల్స్ ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ గ్రోత్ క్రైస్తవ జీవితానికి సిన్ రిజెక్టింగ్ పాపాన్ని మనము తిరస్కరించాలి రెండవది వరల్డ్ ఫర్ సేకింగ్ లోకమును మనం విడిచిపెట్టాలి విసర్జించాలి మూడవది సెల్ఫ్ డినాయింగ్ అనగా మనల్ని మనం ఉపేక్షించుకొని జీవించాలి ఇది క్రైస్తవ జీవితం ఇది సిద్ధపాటుతో కూడిన జీవితం అంత మాత్రం కాదు మరొక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇంకొక అపోహ ఏంటంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు డబ్బులు రాగానే ఇదంతా నా స్వంతం అని అనుకుంటున్నారు ప్రియులారా గమనించండి బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది వీఆర్ ఓన్లీ ద స్టువర్డ్స్ ఆఫ్ వీఆర్ ద స్టువర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రాపర్టీ బట్ వీఆర్ నాట్ ఓనర్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రాపర్టీ ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ధనం అవ్వచ్చు వెండి బంగారాలు అవ్వచ్చు మరి ఇంకా ఏ వస్తువులైనా అవ్వచ్చు ఈవెన్ మన శరీరం అవ్వచ్చు మన
బ్యాంక్లో చూడండి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు మేనేజర్కి మేనేజర్ దగ్గర ఒక పది కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉందనుకోండి ఆ బ్యాంకులో ఆ రోజు పది కోట్లు ఉంది అంటే పది కోట్లు తన చేతిలో ఉంది ఎక్కడికి పంపించాలని కూడా ఎవరు పంపించేస్తారు అంతేగాని ఆ పది కోట్లు పెట్టుకొని ఫారెన్ చెక్ వేయడం లేదా ఆ పది కోట్లు పెట్టేసుకొని తన సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడం లేదా అందులో కోటి రూపాయలు పెట్టి పెట్టి ఒక మంచి కారు కొనుక్కోవడం ఎందుకని ఆ పది కోట్ల డబ్బుకి ఆయన కేవలము ఒక మేనేజర్ దాన్ని నిర్వహించువాడు మాత్రమే తప్ప ఎవరికి ఏ డబ్బు చెల్లించాలో ఆ నిర్వహించడమే ఆయనకు తెలుసు తప్ప ఆ డబ్బుల్లో నుంచి తాను సొంతంగా ఏది కూడా ప్రభు పై అధికారుల యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా పై అధికారులకు ఇన్ఫామ్ చేయకుండా వాళ్ళకి తెలియచేయకుండా ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా వాడుకోవడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ వాడుకున్నా దానికి లెక్క అప్పగించాలి ఒకవేళ అర్జ్ అర్జెంట్ అవసరం అయిందనుకోండి దాహం వేస్తుందో కూల్ డ్రింక్ తాగాల్సి వచ్చింది తాగాడు అయ్యా నేను కూల్ డ్రింక్ తాగానండి ఈ డబ్బుల్లో నుంచి నేను లెక్క అప్పగించాలి లేదా పలాని దానికి నేను దీన్ని వినియోగించానండి నా జీతం నుంచి దీన్ని కట్ చేయండి అని వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయగలగాలి అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రేరణ నీ బంగారము మీద నీ వెండి మీద నీ పిల్లల మీద ఈవెన్ నీ శరీరం మీద నీ ఉద్యోగం మీద నీ డబ్బు మీద నీవు కేవలము ఒక మేనేజర్వి ఒక నిర్వహణ అధికారివి ఒక కేవలము స్టూర్డ్వి ఒక గృహ నిర్వాహకుడివే తప్ప నీవు ఎంత మాత్రము కూడా యజమానివి కావు మనకుండే వాటన్నిటి మీద దేవుడు మాత్రమే యజమాని అయి ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ ద సుప్రీం ఓనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుడు మాత్రమే సమస్తమైనటువంటి వాటి మీద ఆయన అతీతమైనటువంటి అధికారము కలిగినటువంటి ఆయన స్వంత దారుడు అందుకే మీరు బైబిల్ గ్రంథంలో చూడగలుగుతుంటే గమనించండి చాలామంది అంటారు ఆ బంగారం నాదండి నా బంగారు నెక్లెస్ అండి నా వెండి అండి కానీ బైబిల్ ఏమంటుంది తెలుసా హగ్గయ్య గ్రంథంలో అంటాడు బంగారము నాది వెండి నాది వెండి నాది బంగారము నాది వెయ్యి కొండల మీది పశువులన్నీ నాదే భూమి కొంతమంది పొలం కొనుక్కొని అంటారు ఈ పొలం మాదేనండి నాకు నాలుగు సైట్లు ఉన్నాయండి అందులో ఒక్క సైట్ కూడా నీది కాదయ్యా మా అయితే నీకు ఉండే సైట్ ఏంటంటే ఆరు బై మూడు అంతే మనం పోయినప్పుడు ఆరు బై మూడు గొయ్యి తీసి పెడతారు అంతే అంతకు మించిన స్థలం నీకు ఇంకేమీ లేదు ఈ భూలోకంలో అది కూడా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి స్థలమే అందుకని మన స్థలాలు కాదు అవన్నీ కూడా ఏంటంటే అందుకని మీరు కీర్తన గ్రంథంలో మనం చూడగలిగి ఇరవై నాలుగు కీర్తనలో అక్కడ అంటాడు మరి అందులో చాలా చక్కటి మాట మాట్లాడు చెప్తాడు ప్రియుల కీర్తన కాడు భూమియు దాని నివాసులను లోకమును దాని నివాసులను మరి భూమియు దాని సంపూర్ణతయు మరి యహోవా వై ఉన్నవి అని అంటాడు అనగా భూమి అందులో ఉండేటువంటి నివసించేటువంటి వారందరూ కూడా ప్రేర ఎవరు ఏ ఉన్నారట కీర్తన గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ కీర్తనలో ఈ మాట మనం చూద్దాం ప్రేర కీర్తన గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ కీర్తనలో ఇక్కడ చాలా చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను యహోవావే ఆయన సముద్రముల మీద దానికి పునాది వేసను ప్రవాహ జనముల మీద దానిని స్థిరపరచను యహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడేవడు భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులను యహోవా ఏదైనా నీకన్ను నీకంటూ ఉన్నదంటే ఏమండి పాట ఒక భక్తుని బాగానే రాశాడు నాకంటూ లోకాన ఏది లేదయ్యా ఒకవేళ ఉందంటే అది నీ విచ్చినదేనయ్యా కరెక్టే నీ లోకాన్ని నాకు ఏది లేదని పాట మాత్రం పాడతాం కానీ నిజ జీవితంలోకి వచ్చేసరికి మాత్రం అంతా నాది అని అంటాం అందుకని ఏది నీది కాదు అందుకని ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రపంచమంతా వట్టిదే ప్రపంచమంతా వట్టిదే కానీ దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నాడు అదేంటి ఇది కొంచెం కాంట్రడిక్షన్గా విరుద్ధ విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ప్రపంచమంతా వట్టిదే కానీ పట్టుకోవాలన్నాడు ప్రపంచమంతా వట్టిదే దాన్ని పట్టుకో అంటే ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని అంటే చాలా జాగ్రత్త ఈ మాటలు వినాలి ప్రా ఇది మనము తెలుసుకోగలిగితే చాలా మనకి విడుదల కలుగుతుంది ప్రపంచమంతా వట్టిదే ఈ లోకంలో ఉన్న వెండి బంగారాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైనవి ఇవన్నీ నశించిపోయేటువంటివి ఇవన్నీ వట్టివే కానీ వాటిని పట్టుకోవాలి అంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఒక ముప్పై లక్షలు పెట్టి వజ్రాల ఉంగరం కొనుక్కొని మన దగ్గరికి వచ్చాడనుకోండి ఆ వజ్రాల ఉంగరాన్ని చూడండి బ్రదర్ అంటే ఆ వజ్రాల ఉంగరాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ఒకవేళ మనం అవసరమైతే పెట్టుకొని వీరేళ్ళకి ఆ చాలా బాగుందండి అని మనం చాలా ఆనందిస్తుంటాం ఆ చాలా బాగుందండి అని ఆనందిస్తుంది అంటే ఈ వేరే వ్యక్తి ముప్పై లక్షల ఖరీదైనటువంటి వజ్రాల ఉంగరం కొనుక్కొని మన చేతికి ఇచ్చినప్పుడు మన చేతిలో ఉంది దాన్ని పట్టుకున్నాము ఆనందిస్తున్నాం అంతే మనకేం బాధ అనిపించదు ఆనందిస్తాం చాలా బాగుంది బ్రదర్ అని ఇచ్చేస్తాం ఆయనకి లేకపోతే ఒక రోజంతా మీ దగ్గర ఉంచండి బ్రదర్ అంటే ఒక రోజంతా ఉంచుతాం ఎలా ఉంచుతాం అది నా సొంతం అని అని అనుకోం మనం లేకపోతే దీన్ని తీసుకెళ్ళి తాకట్టు పెట్టి అమ్మేసుకొని డబ్బులు తెచ్చుకుందాం అనే దుర్బుద్ధి జనరల్గా చాలామందికి రాదు అంటే వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారనుకుంటే అది వేరే విషయం 
రాని సంఘటన నేను చెప్తున్నాను అందుకని ఈ యొక్క వజ్రాల ఉంగ్రము అది నీది కాదు కాబట్టి అది నీ దగ్గర ఉన్నంత వరకు చాలా ఆనందిస్తావు సంతోషపడతావు బాగుంది బ్రదర్ అంటావు చాలా సంతోషం అంటాం అదే గనక ఆ ముప్పై లక్షల ఖరీదైనటువంటి వజ్రాల ఉంగరాన్ని నువ్వు కొనుక్కున్నావు అనుకో నీ డబ్బులతో కొనుక్కున్నావు అనుకో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నీకు ఆనందం ఉండదు నువ్వు భయానికి లోనవుతావు బెంగపడిపోతుంటావు ముప్పై లక్షల ఖరీదైన ఈ వజ్రం ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టాలి లాకర్లో పెట్టాలా చాలామంది బంగారం కొంటారు మొత్తం బంగారం అంతా కూడా లాకర్ సమర్పయామి కొంతమంది బంగారం అంతా కొంటారు అప్పులకు సమర్పయామి తాకట్టుకు సమర్పయామి అలాంటప్పుడు ఎందుకమ్మ నువ్వు అంత బంగారం కొనుక్కోడు బంగారం కొనుక్కున్నది లాకర్లో పెట్టడానిక వజ్రాలు కొనుక్కున్నది లాకర్లో పెట్టడానిక అందుకని చాలామంది జీవితంలో గమనించడం ఇది వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచన అందుకని ఇప్పుడు ఆ ముప్పై లక్షల ఖరీదైనటువంటి ఉంగరము అది నీది కాదని తెలిసినప్పుడు నువ్వు దాన్ని పట్టుకుంటావు కానీ ఆనందంగా ఉంటావు కానీ నీ సొంతంగా కొనుక్కొని నువ్వు పట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆనందానికి లోనవ్వడానికి బదులు నీవు భయానికి లోనవుతుంటావు బెంగపడుతూ ఉంటావు నీవు అందుకని ఈ మాటల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రేర అందుకని ఆనందం పొందడం మానేసి మనం చాలాసార్లు భయానికి లోనవుతుంటాము కనుక మనము కేవలము మేనేజర్స్ మాత్రమే దేవుని యొక్క ప్రాపర్టీ మీద అందుకని పిల్లలని కూడా ఏమంటే నువ్వు ఇది అవ్వాలి అది అవ్వాలని మనం వాళ్ళని ప్రెషరైజ్ చేయకూడదు పిల్లల మీద కూడా నీవు కేవలం ఒక మేనేజర్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ స్టూవర్డ్ యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ పిల్లల మీద నువ్వు ఓనర్ ఇవి కాదు చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా నేర్చుకోవాలి పిల్లలని చాలామంది కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మగపిల్లల్ని కానీ ఆడపిల్లల్ని కానీ తల్లిదండ్రులు కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయదు వాడిని వదిలేయండి సలహాలు మాత్రం ఇవ్వండి వెళ్ళిపోయి నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తానంటే చేయనివ్వండి తప్పు చేయనంత వరకు వాడు ఏదో పని చేసుకోవాలంటే చేసుకోనివ్వండి అంతేగాని వాడిని పట్టుకొని చాలామంది అంటే పెళ్ళి వాడికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వాడిని ఏ పని చేయనివ్వరు వీళ్ళకి నచ్చిన పనే చేయనిస్తారు నువ్వు పలాని దేశానికి వెళ్ళాలి పలాని చోటుకి వెళ్ళాలి పలాని ఉద్యోగం చేయాలి వాడిని చంపు తింటారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా మీ ఆవిడకి ఏదైనా కొనాలంటే నా పర్మిషన్ నీకు ఉండాలి నువ్వు బయట ఉండడానికి వీల్లేదు మా ఇంట్లోనే ఉండాలి నీ డబ్బులను తెచ్చి నాకు ఇవన్నీ అహంకారాలు ఈ అహంకారాలు వీడనంత వరకు మన కుటుంబాలు బాగుపడవు పిల్లల అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ పిల్లల మీద కూడా నీవు కేవలము ఒక యజమానివు మాత్రమే యూ హ్యావ్ నో రైట్స్ యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ నీ ఆస్తుల మీద నీకు నీకు ఓనర్షిప్ లేదు నువ్వు స్థలాలు ఎన్నైనా కొనుక్కోవచ్చు అవి కేవలము దేవునికి చెందినవి మాత్రమే దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వమంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాల్సింది తప్ప నీ సొంతంగా బడాయి కోసం నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను నా సొంతం అనడానికి వీల్లేదు అందుకని ఈ రోజుల్లో చాలామంది పిషనారులుగా మారిపోతున్నారు ఈ పిషనారుడు అంటే ఒక ఆయన అన్నాడు పిషనారితనం అంటే ఏదో ఇతరులకు దాన ధర్మాలు చెయ్యని వాడని అర్థం కాదు పిషనారుడు అంటే ఎవడో తెలుసా పిషనారుడు అంటే కేవలము ఇతరులకు దాన ధర్మాలు చేయని వాడు మాత్రం కాదు తన కోసం తాను కూడా ధనమును వినియోగించినటువంటి వాడు వాడు పిషినారు అంటే తన కోసం కూడా వాడు ఖర్చు పెట్టుకోడు అంటే వాడు ఇతరులకు ఇవ్వడు తాను కూడా అనుభవించడు అనమాట కొన్నిసార్లు పిల్లలకు ఇవ్వడు భార్యకు కూడా ఇవ్వడు అంత పిషినారుడు చాలు అందుకని మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పిషినారి తనముతో మనము ఈ ధనమును అపేక్ష పెట్టుకొని ఈ ధనమును మనం దగ్గర దాచుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దేవునిక వాక్యములు యాకోబు చెప్తున్నాడు ఇదిగో ధనవంతులారా ఏమంటున్నాడు మీ మీదికి వచ్చడి ఉపద్రవములను కూర్చి ప్రలాపించి ఏడవండి అని అన్నాడు మీ మీదికి వచ్చేటువంటి మరి ఆ యొక్క విపత్తు రాబోతుంది ఉపద్రవము రాబోతుంది వాటి గురించి మీరు ప్రలాపించి ఏడవండి అందుకని గమనించండి పిల్లడ నువ్వు పిశ్నారితనంగా ధనమునంతా దాచి 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 ఎవరికి పెట్టకుండా నువ్వు అలాగ నువ్వు దాచుకొని పిశ్నారులాగా ఉంటే జరిగేది ఏం తెలుసా ఏమండి కొన్ని ఒక శ్లోకంలో కూడా చెప్తుంటాడు అనమాట ఆ శ్లోకం ఏంటంటే చత్వారో ధనదాయ దాక చత్వారో ధనదాయ దాక ధర్మ అగ్ని నుపతస్కరాన్ అన్నాడు ధర్మ అగ్ని నుపతస్కర అన్నాడు అంటే చత్వారో ధనదాయ దాక అంటే ధనానికి అట నలుగురు అన్నదములు ఉంటారట ఒకటి పేరు ధర్మ రెండవ పేరు అగ్ని మూడవ పేరు నుప నుప అంటే ప్రభుత్వం నాలుగవది ఏంటంటే తస్కర దొంగలు అనమాట అంటే ఈ ధర్మము అంటే నీవు ధర్మానికి గనక అంటే నీవు ధర్మంగా డబ్బును సంపాదించి నీవు ధర్మంగా ఇతరులకి దాన ధర్మాలు చేస్తూ అవసరాలకి అనుగుణంగా ఇతరులతో నీ డబ్బును దాచుకొనకుండా నువ్వు పంచుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ ధనం అనేటువంటిది మరి నీవు సక్రమంగా నీవు వినియోగిస్తున్నావు కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకుంటావు ఒకవేళ గనక ఈ ధనమును గనక నీవు సక్రమంగా 
నువ్వు వినియోగించకుండా ఎవరికి చెందాల్సిన డబ్బుని వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత నువ్వు ఎవరికి ఇవ్వమని ప్రభు చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఒకవేళ నువ్వు పోగు చేసుకొని దాచుకుంటే జరిగేది ఏంటి తెలుసా అంటే ఈ నలుగురు అన్నదమ్ముల్లాగా చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే ధర్మ అనేటువంటి అన్నకి ఒకవేళ సమస్య వస్తే ధర్మములో కనుక తేడా వస్తే నీవు ధర్మం చేయకుండా నీవు అనేక మందికి నీ నీ యొక్క సొమ్ముని డబ్బుని పంచుకొనకుండా నువ్వు పిశ్నారోడిగా నీకు నీవే దాచుకొని ఉంటే వాడికి ఉన్నటువంటి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఈ ధర్మానికి ఉండేటువంటి ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వారు నీకు అపకారం తలపెడతారు అన్నాడు ధర్మం అనేటువంటి దానికి ధర్మానికి గనక మనం అపకారం చేస్తే మరి మిగతా ముగ్గురు వాళ్ళు మనకు అపకారం చేస్తారట ఏంట అపకారం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ధర్మ అగ్ని నుపతస్కర అంటే ధర్మము ప్రకారము నీకున్నటువంటి ధనాన్ని నువ్వు వినియోగించుకోకుండా ఉంటే నువ్వు పిశ్నారుడిగా ఉంటే మొట్టమొదటిగా నీకు అపకారం చేసే వ్యక్తి ఎవరంటే అగ్ని అపకారం చేస్తాం అగ్ని అపకారం చేయడం అంటే ఏంటి నువ్వు దాచుకున్న ధనం అంతా అగ్ని చేత కాలిపోద్ది అంతే ఇంకంతలో క్వశ్చన్ లేదు ఉన్నటువంటి తాళం వేసేసి ధనం అంతా దాచి దాచి దాచే అనుకో అగ్ని పాలైపోతుంది రెండవది నుప అంటే నీవు దాచుకున్నటువంటి ధనం అంతా ఎవరికి ఇవ్వకుండా అలా దాచి 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 కొంతమంది అంటారు ఎవరికి ఎందుకు ఇవ్వలేదండి మా పిల్లలకి ఇచ్చానండి పిల్లలకి ఇవ్వడం కూడా కాదు పిల్లలకి ఎంత ఇవ్వాలి అంత ఇవ్వాలి అంతే తప్ప ఉన్నదంత పిల్లల కోసం కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామందికి తెలియని క్రైస్తవులు తెలుసుకునేటువంటి విషయం నీకుండేటువంటి ఇద్దరు లేక ముగ్గురు పిల్లలే నీ పిల్లలు కాదు దేవుడు దేవుడు నీకు చెప్పినటువంటి వారికి మాత్రమే ధనమును ఇవ్వాలి అంటే మన పిల్లల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు నీ పిల్లలకి ఎంత ఇవ్వాలి అంత ఇవ్వు తప్ప ఉన్నదంతా దోసి నా తదనంతరం నీకే కదరా నా తదనంతరం నీకే కదరా అలాంటి మాటలు మనం మాట్లాడడం మానాలు పెరగ మన తదనంతరం వాళ్ళకు కాదు నా తదనంతరం నా పిల్లలకి నేను చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి చాలాసార్లు మా పిల్లలకి చెప్పాను ఈ ఇల్లు కూడా నేను మాకు నాకు ఉంది ఒకే ఒక ఇల్లు ఆ ఇల్లు కూడా నేను మీకు రాసి ఇవ్వకపోవచ్చు మీరు దీనికోసం ఆశపడద్దు దీని ఒక లైబ్రరీగా చేయొచ్చేమో అనేక మందికి ఉపయోగపడేటువంటి ఇల్లుగా మారొచ్చేమో అందుకని నా ఆస్తి మా మా నాన్న ఆస్తి మాకు వస్తుందని అనుకోవడానికి వెళ్ళే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే నా తదనంతరం డబ్బంతా నీకే కదరా అది కూడా పిశ్నార్థనమే అది కూడా ధనోపేక్షే అందుకని అన్నాడు ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చడి ఉపద్రవములను కూర్చి ప్రలాపించండి ఏడవండి అన్నాడు అందుకని ధనమును మనం సరి సరిగా సద్వినియోగపరచకపోతే మనకు కలిగేటువంటి ఒక అపకారం ఏంటంటే మరి అగ్ని వచ్చి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆ మొత్తము ధనమంతటిని కాల్చిపడేస్తుంది ఆ డబ్బంతటిని కాల్చేస్తుంది రెండవది ఏంటంటే నుప నుప అనేటువంటి మరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ నుప అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపంలో వస్తారు డబ్బంతా దాచి 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 పెట్టావు కదా వాళ్ళ పేరు మీద ఆస్తులు బినామీ పేర్లు వాళ్ళ ఆ చెల్లి మీద తమ్ముడి మీద బావాభరతి మీద అందరు పేర్ల మీద వీళ్ళు డబ్బులన్నీ పోగు చేసి పెడతారు ఆ పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నుప అంటే ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏసీబీ వాళ్ళు మన మీద ఊకుమడిగా దాడి చేసి ఉన్న డబ్బు అంతా పలంగా పట్టుకుపోతారు ప్రభుత్వాలు నిన్ను ప్రభుత్వానికి చెందిపోద్ది కొంత డబ్బు ఏమో అగ్ని వచ్చి కాల్ చేస్తుంది మరికొంత డబ్బు ఏమో ప్రభుత్వం వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోతారు మరింకొకటి ఏం జరుగుతుందనంటే నువ్వు ఆ డబ్బును దాచి దాచి ఎవరికి పెట్టకుండా ఉంటే చివరికి ఆ డబ్బు అంతా దొంగల పాలైపోతుంది ఏదో ఒకరోజు దొంగలు వస్తారు మొత్తం కొళ్ళ కొట్టేసి తీసుకెళ్ళిపోతారు కొన్నిసార్లు ఇంటి మీద దాడి చేయకపోవచ్చు ఈ రోజుల్లో మరి నవీన్ ఆధునిక యుగంలో రకరకాలైన దొంగతనాలు వచ్చాయి సైబర్ నేరగాళ్ళని తయారయ్యారు మొత్తం మీద ఇంటర్నెట్లో నీ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదో మొత్తం మీద దాన్ని ఆ కాపీ చేసేసి మొత్తం మీద పేస్ట్ చేసేసి నిన్ను మొత్తం వేస్ట్ చేసి పడేస్తారు సైబర్ నేరగాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అందుకని స్నాచింగ్ చేస్తుంటారు అందుకని ప్రేరణ గమనించండి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి ఈ విషయాలలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీవు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైనటువంటి విధముగా నీవు ధనమును వినియోగిస్తున్నావా ఈ వాక్యానుసారమైనటువంటి ధనమును ఒకవేళ కనుక మనము వినియోగించకపోయినట్లయితే మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రభు మనకు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని ఏమన్నాడంటే ఈ రాకడ సమయంలో మనం సిద్ధపడాలి అందుకే ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చేటి ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి ఏడవండి ఉపద్రవము రాబోతుంది అందుకే సిద్ధపడాలి ధనం విషయంలో ఎలా ఉన్నాం మనం ధనం విషయంలో ఏ విధంగా మనం మెదులుతున్నాం మనం అంత మన కోసమే కాపాడుకుంటున్నామా అంత మన కోసమే దాచుకుంటున్నామా లేకపోతే దేవుని కొరకు మనము ఖర్చు పెట్టడానికి లేక దేవుని యొక్క ఆలోచన ప్రకారము మనం దాన్ని వినియోగించడానికి మనము ప్రార్థన చేస్తున్నామా ఇక్కడ అంటున్నాడు ధనవంతుల గురించి చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చెప్తున్నాడు ప్రేర అందుకని మరొక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముందుకెళ్తాను ప్రేర అందుకని చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ధన సంపత్తు అది
అంటే ధన సంపత్తు ఇది ఎంతమాత్రం కూడా నిలబడినటువంటి సంపద అది ప్రతి క్రైస్తవుడు తెలుసుకోవాలి ధన సంపత్తు గుణ సంపత్తు అని రెండు మాటలు ఉంటాయి సంస్కృతంలో అనగా ధన సంపత్తు అనేది అది నిలబడినటువంటి సంపద గుణ సంపత్తు అనేటువంటిది అది నిలబడేటువంటి సంపద అందుకని ఈ ధన సంపత్తు ఏం చేస్తుందనంటే ఏంటి ధన సంపత్తు అంటే బంగ్లాలు కార్లు బంగారము వెండి డబ్బులు వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా ధన సంపత్తు ఇవేవి కూడా నిలవవు అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది పంచభూతములు మహావేంద్రముతో లేం కాబోతున్నాయి ఎవ్రీ ఫిజికల్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ అందుకని నథింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ భౌతికమైనటువంటి పదార్థ సంబంధమైన ప్రతీది కూడా అది సంపూర్ణముగా నాశనం అవుతుంది తప్ప అది ఎంత మాత్రము చివరి దాకా ఉండదు ఉండదు ఇట్ హ్యాస్ నో పర్మనెన్సీ నథింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ పదార్థ సంబంధమైనది ఏది కూడా కడ వరకు చివరి వరకు శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు ఇది శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు అని తెలిసి దాని కొరకు ఎందుకు మనం అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి దాని కొరకు ఎందుకు మనం అంత ప్రయాసపడి మనం ఆ డబ్బును సంపాదించాలి మనం మన అవసరాల మేరకు సంపాదించుకుంటే సరిపోదా అందుకని చాలామంది ఈ టెన్షన్లు పడి ఓ లక్ష లక్షలు సంపాదిస్తుంటారు సంపాదిస్తారు పోని వాడు ఎవరు తింటాడంటే వాడు తినడు పచ్చడి వేసుకోడు ఎందుకు పచ్చడి వేసుకోవాలంటే నాకు బీపీ అండి అంటాడు పచ్చడి తినాలంటే బీపీ అంటాడు పోని షుగర్ వేసుకోమంటే మరి పంచదార వేసుకోమంటే షుగర్ అంటాడు మరి నువ్వు సంపాదించిన డబ్బు దేనికి అదే ఏమైనా పోని కొంచెం మంచి అన్నం తింటాడంటే ఓన్లీ రెండు పొలకాలు అంటాడు ఉదయం రెండు పొలకాలు రాత్రి ఒక పొలక అంటే ఒకటి రెండు పొలకాల కొరకు ఇంత సంపాదన అవసరమా మనకి ప్రియా దేవుని బిడ్లారా ఈ లోకత్వంలో మనం మునిగిపోయాము ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటలు కూడా మీకు చాలామందికి అవి అంతగా మీకు సోకకపోవచ్చు కానీ మీరు ఒంటరిగా ప్రభు యొక్క పాదాల దగ్గరికి వచ్చి మీరు పశ్చాత్తాపడి మీరు ప్రభుని అడిగితే నేను చెప్పేవి ఎంత వాస్తవాలు మీకు అర్థమవుతాయి నేను అనేది మనకు ఈ ఇల్లులు స్థలాలు ఉండము పాపం అని నేను చెప్పట్లేదు బ్రాడ బైబిల్ కూడా చెప్పట్లేదు ఉన్న వాటిని అందుకని అనగా ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఇవన్నీ కూడా అవి నాశనానికి సిద్ధంగా ఉన్నవి అంటే మనము వాటి కొరకు ప్రయాసపడి మనం వాటిని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు ఒకవేళ ప్రభు మనకు వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎంజాయ్ చేయండి ఆనందించండి అవి ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వాటి కోసం చింతపడనక్కర్లేదు కారు ఉందా చక్కగా వాడుకోండి ఇల్లు ఉందా చక్కగా వాడుకోండి అంతేగాని ఆ లోను పెట్టి ఈ లోను పెట్టి ఈ అప్పు చేసి ఆ అప్పు చేసి పెళ్లి చేయాలని గ్రాండ్గా చేయాలని పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలని పెద్ద కారు కొనుక్కోవాలని అలాంటి తాపత్రయాలంతా కూడా లోకత్వం అలాంటివన్నీ కూడా అగ్ని చేత నాశనం చేయబడబోతున్నాయి నీ అవసరాలను బట్టి దేవుడు కొన్నిసార్లు కొంత సుఖాన్ని కూడా మనకి ఇస్తాడు కొన్ని వసతులు మనకు కల్పిస్తుంటాడు ఇచ్చిన వసతుల ప్రకారం మీరు జీవించంతే అంతవరకే నీ జీవితాన్ని నువ్వు సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి అందుకని ఎందుకని మెటీరియల్ అంటే నేను గుర్తుపెట్టుకోండి మెటీరియల్ అంటే విచ్ కెన్ బి సీన్ విచ్ కెన్ బి టచ్డ్ విచ్ కెన్ బి సెన్స్ ఏదైతే తాకబడుతుందో ఏదైతే చూడబడుతుందో దేన్నైతే మనం స్పర్శించ స్పృశించగలుగుతున్నామో అవన్నీ కూడా అవి నిరంతరము ఉండవు అందుకని ధన సంపత్తు వినాశ వినాశనాయ ధన సంపత్తు అంతా కూడా అది నిలబడని సంపద ప్రియా దేవుని బిడ్డ నిలబడని సంపదను సంపాదించుకుంటున్నామా లేకపోతే నిలబడేటువంటి గుణ సంపత్తును సంపాదించుకుంటున్నామా గుణ సంపత్తు నిలబడే సంపద ధన సంపత్తు నిలబడని సంపద ఈ రోజుల్లో చాలామంది ధన సంపత్తు వెనకాల పరిగెడుతున్నారు కానీ గుణ సంపత్తు వెనకాల పరిగెట్టి దాన్ని సంపాదించుకున్న నాదుడు కనబడట్లేదు ఏంటి గుణ సంపత్తు అంటే నిలబడే సంపద ఏంటంటే నీతిని సంపాదించుకో యుగ యుగాలు ఉంటుంది సత్యమును సంపాదించుకో యుగ యుగాలు ఉంటుంది అది నా నాశనం చేయబడదు ప్రేమను సంపాదించుకో శాశ్వత కాలం ఉంటుంది సహనము సంపాదించుకో శాశ్వత కాలం ఉంటుంది సాత్వికత్వాన్ని సంపాదించుకో సాత్వ శాశ్వత కాలం ఉంటుంది దీనత్వాన్ని సంపాదించుకో ఏం సంపాదించుకుంటున్నా గుణ సంపత్తు లేదు ఏ సంపత్తు చూసినా కానీ మావాడు అండి ఐఐటి అండి ఫారెన్ అండి అక్కడ అండి ఇక్కడ అండి వీడికి అంతా ప్యాకేజ్ అండి తర్వాత లీకేజ్ అండి అంతా నాన్ సెన్స్ అండి వీడికి పెద్ద కారు ఉందండి పెద్ద ఇల్లు ఉందండి పెద్ద ఉద్యోగం అండి అసలు ఆ మొత్తం అన్నిటికంటే కూడా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండండి వాడి స్టేటస్ వేరండి వాడి స్థాయి వేరండి దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ అవి ఉంటే దేవుని స్థుతించండి వాటి గురించి అతిశయపడద్దు మనము ఇతరులకు చెప్పాల్సినవి ఇవి కాదు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటే వాళ్ళ పిల్లల యొక్క ధన సంపత్తు గురించే మాట్లాడతారు తప్ప వాళ్ళ గుణ సంపత్తు గురించి మాట్లాడలేరు గుణ సంపత్తు అంటే చెప్తుంటారు మా పిల్లడు మంచోడు అండి ఏ అలవాట్లు ఇవ్వండి చాలా మంచోడండి ఆ మంచితనం కాదమ్మా ధన సంపత్తు అంతా కూడా మనకుండేటువంటి ఆ గుణ సంపత్తును నశింపజేస్తుంది అందుకని మనము గుణ సంపత్తు వెనకాల పరిగెట్టి ఆ గుణములతో కూడినటువంటి ఆ సంపదను నీతిని ప్రేమను విశ్వాసమును మనము సంపాదించుకోగలిగినప్పుడు 
పేడర మన జీవితంలో వాటితో కూడా దేవుడు ఈ ధనము అవసరమైనంత వరకు మనం అడిగినా అడగకపోయినా మనం కొన్నిసార్లు కష్టపడతాం ఉద్యోగాలు చేస్తాం తప్పు కాదు పేడ ఉద్యోగం చే చేయ చే చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు చేస్తాం మనం వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు వెళ్తుంటాం మనం కష్టపడతాం మనం కష్టపడద్దని బైబిల్ చెప్పట్లేదు కానీ నువ్వు కష్టపడినా కష్టపడకపోయినా దేవుడు నీ ప్రతి అవసరతను దేవుడు తీరుస్తాడు ఈ దేవుడు నేను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన ప్రేమ మనకు అర్థం కాలేదు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే నేనేదో ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి కూలి నాలుగు చేసుకుంటే కదండి నా బతుకు అంటారు అమ్మ నీకు దేవుడు అర్థం కాలేదు నువ్వు ఏ కూలి నాలుగు చేయకపోయినా కానీ నువ్వు ఏ ఉద్యోగం కూడా చేయకపోయినా కానీ కొన్నిసార్లు చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ చేస్తున్నా కానీ నిన్ను పోషించేది ప్రభుత్వం వారు కాదు నిన్ను పోషించేవి ప్రభుత్వ పథకాలు కాదు నిన్ను పోషించేది సర్వశక్తిమంతుడైన సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆయనలో కొరత లేదు ఆర్ఆర్కె మూర్తి గారు ఈ మధ్య అన్నారు నేను గత వారంలో చెప్పినట్టున్నాను అందుకని దేవుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలకు నిజముగా ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలకు బిడ్డలు కరువు చేత మరణించరు ఏ చరిత్రలో లేదు ప్రేర కరువు వలన పలాడే విశ్వాసి మరణించాడనేది చరిత్ర లేదు కరువు చేత మరణించరు ఎందుకంటే మన దేవుడు పోషకుడు మంచి గోధుమల పంటతో మనల్ని పోషించేటువంటి వాడు అందుకని గమనించండి మరి తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రికలో పరిశుద్ధినటువంటి పౌలు ఏమని చెప్తున్నాడో తెలుసా ఏమి సంపాదించుకోవాలి ఏ గుణ సంపత్తు సంపాదించుకోవాలంటే ఆరవ జయము పదకొండవ వచ్చినములు అంటున్నాడు చూడండి మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక ఆరవ జయము పదకొండవ వచ్చినములో ఈ మాట చెప్తున్నాడు దైవజనుడ నీవైతే వీటిని విసర్జించు దైవజనుడ నీవైతే వీటిని విసర్జించు వేటిని విసర్జించాలి వెనకాల ఉంటుంది ప్రేర తొమ్మిదవ వచ్చినములు అంటాడు ఇదిగో ధనవంతులగట్టు అపేక్షించు వారు శోధనలోను ఉరిలోను అవివేక యుక్తములకు హానికరములైన అనేక దురాశలను పడుదురు అట్టి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము కొందరు వాటిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తాము ఎప్పుడుచుకోండి చాలామంది అనుకుంటారు మాకు ఆ ధనాపేక్ష ఏమి లేదండి మేము మామూలుగా సంపాదన మేము సంపాదించుకుంటున్నాం అండి కష్టపడి సంపాదించుకుంటున్నాం అండి మనకు ధనాపేక్ష ఉందా లేదని చెప్పడానికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ పెట్టారు చాలా సింపుల్ ఉదాహరణ నీకు ధనాపేక్ష ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక పరీక్ష ఎవరికి వారం మనం పెట్టుకోవాల్సిన పరీక్ష ఏంటంటే నీకు కలిగిన ధనమును ఎంత ధనము ఉన్నా పర్వాలేదు ఒకవేళ ధనవంతులు దేవుని రాజ్యం లేరంటే అబ్రహాము దేవుని రాజ్యంలో ఉండడు అలాగే యోగు ఉండడు మరి మోసే ఉండడు ఇంకెవరు ఉండరు దేవుడు కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఎక్కువ ధనమును ఇస్తాడు కొంతమందిని 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 దేవుడు వారికి సమృద్ధి అనేటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తాడు ధనమును విస్తారంగా ఇస్తాడు ఎందుకు వరకు ఇస్తాడు తెలుసా వారు ఇతరులతో పంచుకోవడానికి వారికి ఇస్తాడు అంతేగాని దేవుడు వారికి ఇచ్చిన దాన్నంతా వాళ్ళు దాచుకోవడం కొరకు కాదు అందుకని కొందరు వాటిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయారు అందుకని ఈ పరీక్ష ఎలా తెలుసుకో ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఎలా మళ్ళీ మనం పరీక్షించుకోవాలంటే మనకు ధనాపేక్ష ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే నీకు కలిగినటువంటి ఆ ధనమును ఇతరులతో ఎంతవరకు నువ్వు పంచుకుంటున్నావు ఇతరులతో నువ్వు ఎంతవరకు పంచుకుంటున్నావు నీ కొరకు ఎంతవరకు వాడుకుంటున్నావు అనగా దేవుని కొరకు దేవుని బిడ్డల కొరకు ఎంత వాడుతున్నావు నీ కొరకు నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నావు దాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది అనగా దేవుని యొక్క కార్యాలు దేవుని కొరకు అంటే కూడా దేవుని బిడ్డల కొరకు వాళ్ళ కొరకు అంటే నీ కొరకు నువ్వు నీ స్వార్థం కొరకు నీవు ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటూ దేవుని కార్యాల కొరకు పదో పరకు పాడేస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు నేను ధనాపేక్ష పరులమే ఆ ధనము ఎంత ఉన్నా కానీ వారు ఇతరులతో పంచుకుంటారు స్వేచ్ఛకి ఇస్తారు దారాలంగి ఇస్తారు వాళ్ళు అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప పౌలు తిమోతికి రాస్తున్నాడు దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించు వీటిని నీవైతే వీటిని విసర్జించు విసర్జించని దగ్గర కింద ఫుట్ నోట్స్లో రాశాడు విడిచి పారిపోనన్నాడు మరి విసర్జించి ఏం వెంటాడాలన్నాడు నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రయాసపడము దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నాడండి ఏమి సంపాదించుకోవడానికి ప్రయాసపడాలంటే ఏమండి నీతిని సంపాదించుకున్నట్టుకు ఎంతమంది ప్రయాసపడుతున్నారు చాలామంది అంటారు మా ఆఫీసులో అండి మా కంపెనీలో అండి ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ అండి టెన్ అవర్స్ డ్యూటీ అండి బాబాయ్ చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుందండి చాలా బిజీగా ఉంటామండి అని అంట డబ్బు సంపాదన కొరకు పది గంటలు కష్టపడుతున్నాము వ్యాపారాలలో ఇరవై నాలుగు గంటలు కొంతమంది కష్టపడుతున్నారు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏ ప్రాంతానికంటే ఆ ప్రాంతం తిరుగుతున్నారు అవసరమైతే భార్యను వదిలేస్తారు పిల్లలను వదిలేస్తారు ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయరు వీటిని కాదు సంపాదించుకున్నట్టుకు పౌలు చెప్తున్నాడు నువ్వు నీతిని సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రయాసపడుమో అని అంటున్నాడు 
ప్రియా దేవుని బిడ్డ గమనించండి నీతిని సంపాదించుకున్నట్టుకు మనము ఎంత ప్రయాసపడుతున్నాము అలాగనే భక్తిని సంపాదించుకున్నట్టుకు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నాము విశ్వాసమును సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రేమను సంపాదించుకున్నట్టుకు ఓర్పును సాత్వికత్వమును సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రయాసపడము దేని కొరకు ప్రయాసపడుతున్నాం మన ప్రయాసం అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ లోకములు ఉండేటువంటి వాటన్నిటిని సంపాదించుకోవడానికే జీవితం గడిచిపోయిందంటే వీటిని సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రయాసపడి మన బైబిల్ చెప్తుంటే గుణ సంపత్తు సంపాదించుకోవడానికి ప్రయాసపడి మన బైబిల్ చెప్తుంటే మనం గుణ సంపత్తును ప్రక్కన పెట్టి ధన సంపత్తును సంపాదించుకోవడానికి ప్రయాసపడుతున్నాం గుణ సంపత్తు నిలబడగలిగేటువంటి సంపత్తు సంపద ధన సంపత్తు అది నిలబడలేనటువంటి సంపద ప్రియా దేవుని బిడ్డ నిలబడే సంపద కొరకు నీవు ప్రయాసపడుతున్నావా నిలబడే సంపద కొరకు నీవు కష్టపడుతున్నావా లేకపోతే నిలబడినటువంటి సంపద కొరకు నీవు కష్టపడుతున్నావా నిలబడినటువంటి సంపద కొరకు ప్రయాసపడుతున్నావు దేని కొరకు నువ్వు సమయాన్ని ఎక్కువగా కేటాయిస్తున్నావు అంతమాత్రం కాదు యేసు ప్రభు కూడా చెప్తున్నటువంటి మాటని ఒక మాటకు నాపం చేసుకుని మనం ముగించుకుందాం ప్రేడ యోహాను రాసినటువంటి శుభవార్తలు కూడా ఈ మాట మనం చూడగలం యోహాను రాసినటువంటి శుభవార్త ఆరో ఉద్యయంలో ఏసయ్య చాలా చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ బైబిల్ని మనం చదవాలి మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని అందరూ పై పైన చదువుతారంటే ప్రభా నేను ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నాను కాపాడి అలాంటి ప్రార్థనలు దేవుడు వినడమ్మా ప్రభా నా ఉద్యోగంలో దీవించు నా బిడ్డలను దీవించు నేను పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి ప్రభా ఈ ఇంకా ఇంకా రెండు ఇల్లు కట్టాలి ప్రభా ఆ స్థలం నా సొంతం అయిపోవాలి ఆస్తుల పంపకాల్లో ఆ సొంతం నాకే రావాలి ఇలాంటి ప్రార్థనలు దేవుడు వినడు నాకు లోన్ శాంక్షన్ అవ్వట్లేదు ప్రభా ప్రార్థన చేయండి లోన్ త్వరగా శాంక్షన్ అవ్వాలి అట్లాంటి ప్రార్థనలకు జవాబు దేవుడు జవాబులు ఇవ్వడు అది గుర్తుపెట్టండి కరాఖండిగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే బైబిల్ చదవండి మీరు యోహన్ సువార్త ఆరో వచ్చేయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన అంటున్నాడు చూడండి క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడకుడి ఇది నేను రాశాను బైబిల్ బైబిల్లో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటన లేకపోతే నేనేమైనా కల్పించి రాశానా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడకుడి క్షయమైపోయేటువంటి ఈ ఆహారము కొరకు మీరు కష్టపడద్దయ్యా ఎందుకంత కష్టపడుతున్నారు మీరు ఒకవేళ నేను చెప్పినప్పుడు వెళ్ళు కష్టపడమంటే కష్టపడి అంతే తప్ప వీటి కొరకు మీ సొంతంగా వెళ్ళి కష్టపడకుడి కానీ నిత్య జీవము కలగ చేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడుడి నిత్య జీవము కలగ చేయు ఆహారము మనం ఈ లోకంలో సంపాదించేటువంటి వెండి బంగారాలు నగలు వస్తువులు కార్లు మేడలు మిద్యలు ఇవేవి కూడా మనకు నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వవు పైపెచ్చు అవన్నీ కూడా నశింపచేయబడతాయి కానీ క్షేమైనటువంటి ఆహారము కొరకు మీరు కష్టపడద్దు అవి నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వలేవు కానీ నిత్య జీవమును కలగ చేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడండి అక్షయమైనటువంటి ఆహారం ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఎరుగుట కొరకు కష్టపడండి అన్నాడు కదా నేనే జీవాహారమును ఏమండి నేనే జీవాహారమునై ఉన్నాను నేనే నేను మీకు మన్నానై ఉన్నానని చెప్తున్నాడు ఈ మన్నాను ఎరుగుట కొరకు మీరు కష్టపడ కష్టపడుడి మనిషి కుమారుడు దానిని మీకు ఇచ్చును ఇందుకే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు మీకు అవసరమైనవన్నీ దేవుడు ఇస్తాడు వాటి కోసం పెద్దగా మీరు బాధపడనక్కర్లేదు అలా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏ ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఇంట్లో సోమరులుగా కూర్చోమని కూడా వైవులు చెప్పట్లేదు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు అనగా మీరు కష్టపడాల్సింది అసలు సంపాదించాల్సింది అంటే మీ ప్రయారిటైజ్ అంటే మీరు చేయాల్సినటువంటి పనిని మీరు ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి ఏది చేయాలి ఏది ప్రాముఖ్యమైంది గుణ సంపత్త ధన సంపత్త గుణ సంపత్తును సంపాదించుకోండి అలాగనే మనం అప్ప మొత్తం వార్త ఆరో వచ్చే ముప్పై మూడు వచ్చిన కూడా అంటాడు కదా మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ ఆయన మీకు అనుగ్రహిస్తాడు లేక అనుగ్రహింపబడు అన్నాడు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షెల్ బీ యాడెడ్ అంటూ అన్నాడు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షెల్ బీ యాడెడ్ అంటూ అంటే అర్థం ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే మీరు దానికోసం ఆలోచించక ముందే ప్రభా నాకు ఇది అవసరత ఉంది ఇది కావాలి అని ఆలోచించక ముందే నీవు ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు గాడ్ విల్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ దేవుడు నీకు సమస్తమును ఆయన కలుపుతూ పోతుంటాడు ఎంత గొప్ప విషయం ఆయన యాడ్ చేస్తాడు నీకు నువ్వేం దాని కొరకు ప్రయాసపడినక్కర్లేదు అందుకని మనము దేని కొరకు కష్టపడుతున్నాం అందుకే ఇక్కడ యాకోబు భక్తుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ధనవంతులారా మీ మీదికి ఏం రాబోతుందట ధనవంతులారా ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ని వచ్చేవారు ఇంకా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను అసలు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు ఇదంతా కూడా మీకు ధనమును గురించిన ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఈ 
యాకోబు పత్రిక ఐదవ వచ్చేము ఒకటి నుంచి ఆరు వచనాల్లో ఉండేటువంటి ఈ వివరాలు నేను మీకు వచ్చేవారు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందుకని గమనించండి అందుకని ధనవంతులారా మీ మీదికి వచ్చేది ఉపద్రవము గనక మనము ధనమును గురించి ఈ విధంగా శ్రద్ధ వహించి మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోనకపోతే ధనవంతులారా మీ మీదికి ఒక ఉపద్రవము రాబోతుంది దాని గురించి ప్రలాపించండి ఏటువంటి ఏంటి ఉపద్రవం అంటే మిజరీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మిజరీస్ మిజరీస్ అంటే అంటే ప్రియరా నీవు దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుడు ఇచ్చిన ధనమును లేక ధనము పట్ల నీ వైఖరిని మార్చుకొనకుండా నీకు నచ్చినట్లు నువ్వు జీవించినట్లయితే నీ ఒక దురవస్థను ఎదుర్కోబోతున్నావు ఒక దుఃఖాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నావు దాని నుండి తప్పించబడడం చాలా కష్టం మీకు ఒక దురవస్థ ఉన్నది హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇక్కడ భక్తుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు మీకు ఒక దురవస్థ ఉన్నది యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద మిజరీస్ ఉపద్రవం ఉంది దుఃఖం ఉంది దురవస్థ ఉంది అందుకని దాని గురించి ఏడువండి ప్రలాపించండి ప్రియా దేవుని బిడ్డారా మరి మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం అందరం పరిశీలన చేసుకుందాం అందుకని ఈ ముళ్ళ పొద ధనము అనేటువంటి ఆ ముళ్ళ పొద చేత మనం అణచివేయబడుతున్నామా చాలాసార్లు ధనం అనేటువంటి ఆ ముళ్ళ పొద మనల్ని అనేక సార్లు అణచివేస్తూ ఉంటుంది ఆధ్యాత్మికంగా పైకి ఎదగనివ్వకుండా చేస్తుంది అందుకే మనలో ఫలములు కనబడవు ప్రేమ సంతోషము సమాధానం కనబడదు కుటుంబంలో ఉంటాము డబ్బులు సంపాదిస్తారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి సంపాదిస్తారు అవసరమైతే పిల్లలు కూడా సంపాదిస్తారు ఇంట్లో బోల్ డబ్బు ఉంటుంది కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో సమాధానం ఉండదు ప్రేమ ఉండదు సంతోషం ఉండదు కానీ దేవుడు కోరుకునేది మన కుటుంబాల్లో నీవు లోపలికి వెళ్ళడం మాత్రమే కాదు రక్షణ పొందడం మాత్రమే కాదు నువ్వు పైకి కూడా ఫలభరితమైన మొక్కలాగా ఎదగాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నీ కుటుంబంలో ఫలములు కల్పించాలని దేవుడు చూస్తున్నాడు దానికి మరి ఒకవేళ ధనము అనేటువంటి అపేక్ష అది కారణమై ఒక ముళ్ళ తుప్పలాగా ముళ్ళ పొదలాగా నేను అణచివేస్తుందేమో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో మనమందరం పరిశీలన చేసుకొని ప్రభు దగ్గర మనం ప్రలాపించి పశ్చాత్తపడ్డప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని మనం విసర్జించినప్పుడు మన జీవితంలో మనం నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క సమాధానమును సంతోషమును పొందుకోగలము అలాంటి కృప ఆశీర్వాదాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి దండిగా దయచేయను కాక తరలు ఉంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడ మహోన్నతుడా నిచ్చనివాసి పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా ధనమును గురించి కొన్ని వివరాలు మేము తెలుసుకున్నట్టు కృప చూపినందుకు వందనాలు నిజమే తండ్రి మరి మేము ధన సంపత్తును సంపాదించుకుంటున్నాం ప్రభా ధన సంపత్తు అది నిలబడినటువంటి సంపద అని సెలవిచ్చావు మరి గుణ సంపత్తు అది నిలబడగలిగేటువంటి సంపద మేము నిలబడని సంపదను సంపాదించుకోవడానికి ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ నిలబడిన సంపద కొరకే కష్టపడుతున్నాము నిలబడిన సంపద కొరకే మేము ఏడుస్తున్నాము ప్రార్థనలు చేస్తున్నాము నిలబడగలిగేటువంటి గుణ సంపత్తు కొరకు మేము ప్రయాసపడలేకపోతున్నాము వాటిని సంపాదించుకున్నట్టుకు ప్రయాసపడమని పౌలు తిమోతికి చెప్పినట్లుగా ప్రభా నీతి భక్తి విశ్వాసము సాత్వికత్వం కొరకు అయ్యా మేము ప్రయాసపడలేకపోతున్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా అందుకే ముళ్ళ తుప్పలు మమ్మల్ని గుచ్చుతున్నాయి అందుకే మా కుటుంబాల్లో సమాధానము లేదు ముళ్ళ తుప్పల చేత మేము అణచివేయబడుతున్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా ఆ ధన సంపత్తు నుండి మమ్మల్ని విమోచించి మీరు మాకిచ్చిన ధనమును ఏ విధంగా సద్వినియోగపరచుకుంటూ నీ రాజ్య మహిమ సేవార్థమే వినియోగించాలో మీరు మాకు నేర్పించి మహిమ పొందమని ఏ సునామమున ప్రార్థన చేసి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ తేగ దేవుని సన్నిధి సహాయము ఇక్కడ చేరున మనకును సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు నువ్వు ఎల్లప్పుడు నువ్వు సదాకాలము తోడయ్యండి కాపాడును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి ప్రసరం